Ciao Daniele, grazie per essere qui. E Ciao. Ci faceva piacere incominciare una serie di video nei quali parliamo di sesso in una maniera un po' più approfondita e quindi a parte i miei monologhi e magari a un certo punto anche i suoi, ci faceva piacere parlare con una persona un po' più esperta di delle tematiche legate al sesso. Abbiamo raccolto delle domande dal pubblico perché ci faceva piacere farci portavoce anche di dei dubbi che possono essere degli altri. E cominciamo parlando di masturbazione okay. e volevo chiedere a te se ehm, esiste un modo di introdurre questo argomento, cioè se c'è una definizione, che cosa... perché uno dei grandi dubbi soprattutto delle donne è tipo ma questa cosa qui che sto facendo si chiama masturbazione? Diciamo, considerando che l'essere umano, quindi da sempre, cerca in tutti i modi di procurarsi del piacere da tutti i punti di vista, quindi sia il piacere fisico, ma anche insomma, mangiare bene, eh, stare bene. Quindi la masturbazione io la considero una modalità di eh, stare bene, di, farsi, di stimolarsi in maniera piacevole, che in una a partire da una determinata età, ha una connotazione anche proprio legata alla sessualità, al piacere sessuale, al piacere erotico. Quindi eh, un darsi piacere eh, da un punto di vista sessuale ed erotico. Hai parlato di età. Sì. Tanti eh, chiedono se esiste un'età giusta, se esiste un'età sbagliata e se in base all'età cambia anche il tipo di piacere che tu provi. Non l'età giusta, in linea di massima tendiamo a dire che è quella in cui la persona inizia a sentire eh, il desiderio di farlo e, e si sente pronta a farlo. Eh, detto questo, il, il potersi stimolare è un qualche cosa che fanno anche i neonati, anche i bambini che, che si toccano perché dà sensazioni piacevoli. Quello che cambia semplicemente è che da una certa età in poi, di solito eh, coincide con, um, con lo sviluppo, quindi dai 12-13 anni in poi, eh, questo inizia ad, avere, ad assumere una valenza anche sessuale, quindi non è più soltanto un piacere fisico, ma diventa anche proprio un piacere sessuale. Una domanda che, che può sembrare stupida, ma in realtà mi interessa. E a cosa serve la masturbazione? A cosa può servire? Se, può, se si può parlare di utilità, ecco, non so. Le motivazioni possono essere varie, le principali sono ehm, perché dà piacere principalmente, perché ehm, per eh, rilassarsi, per, per combattere la noia, per Aiuta prendere sonno. Aiuta a prendere consapevolezza di se stessi? Ce l'hanno chiesto. Assolutamente, consapevolezza del, del proprio corpo, di come funzioniamo, di cosa ci piace, di cosa, ci non, pia cosa, non, di, di cosa non ci piace eh, e di come ci piace essere toccati. Se passa prima da noi può essere più facile Quindi scoprirlo. Quindi per entrare più in confidenza con la sessualità può essere utile cercare di scoprirsi. Può essere utile. C'è tutta una questione legata alla vergogna, credo soprattutto da parte delle donne, credo perché è un argomento di cui si parla molto poco, ma eh, tantissime delle domande e osservazioni che ci sono arrivate erano tipo... Uh, a me sembra troppo strano, uh, mi hanno detto che non si può fare prima di dormire, io lo faccio ma comunque mi sento che faccio una cosa sbagliata, uh, perché mh, cioè, mi piacerebbe capire uh, se esiste un motivo, come mai è così uh, un tabù tanto per le donne rispetto che per gli uomini e um, affrontare questa questione del sentirsi sbagliati. Contiamo che fino a un po' di anni fa il piacere eh, femminile, il piacere della donna, era assolutamente di non interesse, anzi quasi un pochino disdicevole che la donna provasse anche piacere durante l'atto sessuale. Quindi l'importante era che la donna potesse essere in grado di rimanere incinta e di fare dei figli. Non tantissimi anni fa. Quindi i tempi sono sicuramente cambiati, l'attenzione al piacere femminile è stato posto, fortunatamente eh, si è iniziato a dare importanza anche a questo, che poi forse vedremo in un'altra puntata, è quello che da un lato ha portato anche vari problemi ai maschi, perché c'è una sorta poi di ehm, ansia di, di essere all'altezza, di far provare piacere alla, alla donna. Ehm, quindi il residuo di tutto questo fa sì che ancora oggi, seppure eh, spesso si vedono donne assolutamente eh, sicure di sé, che parlano di sessualità in maniera, come dire, come prima parlavano i maschi o come ne parlano i maschi, in realtà purtroppo ancora è molto presente una doppia morale 
della sessualità sui maschi e sulle femmine che viene, non viene diciamo, vissuta o considerata nella stessa maniera. Però possiamo dire che sono fenomeni identici e comunque non di diversa gravità. Cioè non no, esiste... non c'è nessuna gravità. Ah, infatti esatto, un'altra <ride> cosa, penso che sia anche proveniente dai maschi questa domanda, è, è proprio se ci sono dei rischi. Cioè la gente ha paura che, sia, che possa essere pericoloso se fatto, se fatto troppo, se fatto troppo poco. C'è una questione legata alla frequenza o no? Ci allora. si consuma? <ride> In linea di massima no, nel senso che la masturbazione eh, di per sé non ha eh, rischi o effetti negativi, così come anche chi non si masturba va benissimo, non è che c'è un, un obbligo delle linee guida necessarie su questo argomento. Eh, la frequenza anche lì non, non ce n'è una giusta e una sbagliata, sicuramente se mi viene riportato da una persona che si masturba cinque volte al giorno ma tutti i giorni... Eh, mi cioè viene un, un certo impegno fisico. Devo capire, cioè, mi viene da capire, cioè, devo un pochino andare più in fondo. Ma esiste un numero di volte in cui è normale avere voglia? Durante, non so, è... Per me non c'è un, un giusto sbagliato, nel senso che magari se lo fanno una volta al mese, chiedo se quali sono le motivazioni. E lì la normalità in realtà è della coppia, quindi ogni coppia ha la sua chiamiamo la normalità, che è una parola che piace molto a chi fa le domande ai sessuologi, a noi un pochino meno, perché certo. nella sessualità eh, non, cioè, è un po' più difficile parlare di normalità. Questo è un concetto molto bello, che secondo me è molto importante. Io ho letto un libro che si chiama Vengo prima io, che è uscito da poco, che è, un, si chiama, è tipo una specie di guida al piacere sessuale femminile, che mi è piaciuto molto proprio perché normalizzava tutto. Cioè, qualsiasi tipo di comportamento nel sesso è normale perché siamo tutti diversi, quindi non esiste una normalità. Ma poi immagino che la parola normalità in sé crei uno standard a cui aderire che genera quel senso di disagio, di inadeguatezza, no? Cioè il fatto di avere un'idea di normalità verso cui tendere magari ti dà un po' di ansia, di insicurezza. Dalle misure alla frequenza è un continuo ricevere domande, ma è normale, è normale, è normale, è normale, perché si... si So. Come la sostituiresti questa parola? È sano? È positivo? Cioè, come sì, dire? Sì, se funziona. Punto, se fun se la se salute funziona. assolutamente. Uomini, <ride> facciamo un po' di servizio pubblico, un po' di chiarezza. Fuori Prendiamo taccuini. appunti, fuori taccuini e appunti a casa che chiediamo poi. Esistono diversi tipi di orgasmo femminile? Esiste un punto G? Dacci qualche lume in questo complicato mondo della vagina. Della vagina. <ride> L'orgasmo eh, è composto da una reazione di tipo... Eh, fisico, quindi soprattutto da una serie di contrazioni e da un aspetto psicologico. Da un punto di vista fisico non c'è differenza tra i due orgasmi, quindi or in realtà l'orgasmo è solo uno, è uno e quello che si modifica è il punto di, innes di innesco, nel senso che ehm, il clitoride oltre alla parte esterna ha anche delle innervazioni interne, quindi e il clitoride è un po' l'attore principale del piacere femminile. Quindi quello che succede è che alcune ragazze, alcune donne, eh, hanno la possibilità di raggiungere l'orgasmo, necessitano una stimolazione diretta del clitoride, altre eh, stare nei paraggi ma non starci direttamente sopra perché gli dà fastidio, altre attraverso la penetrazione, quindi attraverso la stimolazione delle nervazioni più interne, riescono a raggiungere l'orgasmo. Quello che sicuramente è una differenza sensibile è che di solito l'orgasmo clitorideo avviene eh, con queste contrazioni che avvengono a vuoto, eh, nel caso di una penetrazione quindi, avvengono su un corpo che può essere o, eh, il, o il pene o delle dita o dei sex toys o diciamo su qualche cosa che viene inserito e che quindi la, la presa è leggermente differente, quindi può dare effettivamente una sensazione diversa. Sfatiamo un mito. O magari no, questo me lo direi tu in realtà. Un sacco di persone mi hanno chiesto, ma se sono all'interno di una relazione e mi masturbo, è un sintomo che c'è qualcosa che non va nella sessualità con il mio partner? La risposta è, cioè non può essere assolutamente, non può essere assolutamente no, non c'è nessun problema, perché dipende, però il fatto di masturbarsi di solito non è indicatore della qualità della relazione, il masturbarsi o meno. 
In alcuni casi, ovviamente, se affiancato al fatto che la sessualità, di, cioè quello che io chiedo sempre è, ma la vostra intimità, la vostra sessualità va bene o no? Perché se va bene vuol dire che sono due cose parallele, sono due aspetti paralleli. Se ovviamente dice no, in realtà mi rendo conto, non stiamo più avendo rapporti, lo vedo eh, che ne so, più distante, o comunque no, non c'è una buona intimità e in compenso è sempre a masturbarsi, allora ci sta che è, in, è indice di qualcosa. Quindi che non sempre si prendendo fa. con le pinze la parola normale, è assolutamente normale continuare a masturbarsi anche se si è all'interno di una relazione dove il sesso va bene. Le sì, nel senso che le persone di solito, una grossa percentuale, soprattutto di maschi, ma anche di femmine, inizia a masturbarsi nell'adolescenza, c'è chi smette quando inizia ad avere delle relazioni e c'è chi continua per tutta la vita eh, e quindi dipende proprio dalle persone, ma non dalla qualità della relazione. Ok, grazie Viva mille. la scienza. E <ride> sarebbe bello se tu potessi aiutarci, vorrei lasciare nell'info box di questo video dei siti, dei libri, il tuo profilo Instagram e tutti dei luoghi dove chi ha bisogno può andare a cercare più informazioni rispetto a quelle che abbiamo dato spiegate in una maniera che, che ci piace e ci vediamo al prossimo episodio. Grazie.